ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർച്ചസ് ആദ്യം ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് ഇഞ്ചസ് ഓർ സപ്പോർട്ട് ഇഞ്ചസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ട് ആർച്ചസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ത്രീ ഹിഞ്ചൽ ആർച്ചസ് ത്രീ ഹിഞ്ചൽ ആർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ഹിഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൽ ആൻഡ് അനദർ വൺ വിൽ ബി അറ്റ് ദ ക്രൗൺ ഓക്കെ മൂന്ന് ഹിഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ഹിഞ്ചസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന കാൽക്കുലേഷൻസും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഓക്കെ ത്രീ ഹിഞ്ച് ആർച്ച് ഓക്കെ ത്രീ ഇഞ്ച് ത്രീ ഹിഞ്ച് ആർച്ച് ഹാസ് എ ഹിഞ്ച് അറ്റ് ഈച്ച് സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ ഓരോ സപ്പോർട്ടിൽ ഓരോ ഹിഞ്ച് ഉണ്ട് ആൻഡ് എൻ അഡീഷണൽ ഹിഞ്ച് അറ്റ് ദ ക്രൗൺ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇനഫ് രണ്ടാമത്തെ ടു ഹിഞ്ച് ആർച്ച് ആണ് ടു ഹിഞ്ച് ആർച്ച് ആകുമ്പോൾ ആ ക്രൗണിലുള്ള ഹിഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല രണ്ട് സപ്പോർട്ടിലും ഹിഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഹാസ് ഹിഞ്ചസ് അറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ബട്ട് ക്രൗൺ ഈസ് റിച്ചിഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഹിഞ്ചസ് ഇല്ല റിച്ചിഡ് ആണ് ക്രൗൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനാലിസിസ് അത്ര എളുപ്പമല്ല കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ തെർമൽ എഫക്ട്സും ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ തെർമ ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോൾ ഉള്ള എഫക്ട്സും അതുപോലെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അഡീഷണലി ഈ ടു ഇഞ്ച് ആർച്ചിൻ്റെ അനാലിസിസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഫിക്സ്ഡ് ആർച്ചാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് സപ്പോർട്ട്സും ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ക്രൗണിൽ വേറെ ഹിഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ബോത്ത് എൻസ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ടു ദ സപ്പോർട്ട്സ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് മേക്കിംഗ് ദ ആർച്ച് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആണ് ഹയർ റിജിഡിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദിസ് ടൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഹയർ റിജിഡിറ്റി ബട്ട് ഈസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ടു ഇഞ്ച് ആർച്ച് പോലെ തന്നെ തെർമൽ എഫക്ട്സും ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റും ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് കാൽക്കുലേഷൻസ് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഓക്കെ ത്രീ ഇഞ്ച് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇഞ്ച് വളരെ എളുപ്പമാണ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ഫിക്സ്ഡ് ആർച്ചും ടു ഇഞ്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അത്ര ഈസി അല്ല ഓക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് രണ്ട് എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആർച്ചിൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണെന്ന് ഉള്ളതാണ് യാതൊരുവിധ തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻസും സപ്പോർട്ടിൽ അലോ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫിഗർ കാണാം ടു ഇഞ്ച് രണ്ട് എൻഡിലും ഹിഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നു ടു ഇഞ്ച് ആർച്ച് ത്രീ ഹിഞ്ച് ആർച്ച് ഒക്കെ നടുക്കൊരു ഹിഞ്ചും കൂടെ ഉണ്ട് ക്രൗൺ പോയിന്റിൽ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് രണ്ടും ഹിഞ്ചിലാണ് ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് എൻഡും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ക്രൗണിൽ യാതൊരുവിധ ഹിഞ്ചസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടു ഇഞ്ച് ആർച്ചും ഫിക്സ്ഡ് ആർച്ചും ഓക്കെ ത്രീ ഇഞ്ച് ആർച്ച് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബേസ്ഡ് ഓൺ ഷേപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഷേപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കുലർ ആർച്ച് ആൻഡ് പാരബോളിക് ആർച്ച് സർക്കുലർ ആർച്ച് എ സർക്കുലർ ആർച്ച് ഫോളോസ് ദ ആർക്ക് ഓഫ് എ സർക്കിൾ അതായത് അതിന് ഒരു കോമൺ സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സെൻറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആർക്ക് ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റ്സും വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ആ ആർച്ചിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റ്സും വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അത് എറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് സർക്കുലർ ആർച്ച് ഫോളോസ് ദ ആർക്ക് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ദ ഒറിജിൻ അറൗണ്ട് വിച്ച് ദ റേഡിയസ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഓക്കെ അതായത് ഒരു കോമൺ പോയിന്റ് ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ആയിരിക്കും ഒരു ആർക്ക് ആയിരിക്കും ആർച്ച് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ആർക്ക് പോലെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആർച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുക കോമൺ പോയിന്റ് ആ ആർച്ചിലേക്കുള്ള ആ സെൻറ്റ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാരബോളിക് ആർച്ചാണ് രണ്ട് സപ്പോർട്ട്സും ഒരു ഹിഞ്ചും സെൻറ്ററിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ സപ്പോർട്ടിൽ രണ്ട് ഹിഞ്ചസ് ആൻഡ് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഹിഞ്ച് ടോട്ടൽ ത്രീ ഹിഞ്ച് അപ്പോൾ ത്രീ ഹിഞ്ചിലായിട്ടുള്ള പാരബോളിക് ആർച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അതിൻ്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാണ് ക്രൗണിലേക്കുള്ള ഹോർസോണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ബൈ ടു ആണ് രണ്ട് സപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും ഓക്കെ ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് സപ്പോർട്ടിലും വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഹോർസോണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അറ്റ് എ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഹോർസോണ്ട് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് അറ്റ് ബി വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഹോർസോണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ആർച്ചിൽ ആർച്ചിൻ്റെ മേലെ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഡിയിലേക്ക് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അതായത് ആ ആർച്ചിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ പാരബോളിക് ആർച്ച് ആകുമ്പം ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അതായത് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എവിടെ എടുത്താലും ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിയിലേക്ക് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അവിടുന്ന് ഡിയിലേക്കുള്ള വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ ഓക്കെ ഈ എക്സ് ഏത് വായിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ എക്സ് ഇവിടം തൊട്ട് ഇതുവരെയാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് എക്സ് എടുക്കുന്നത് ഏത് എക്സ് വായിക്കോട്ടെ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരബോളിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ റൈസിന്റെ വാല്യൂ ഏത് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള റൈസിന്റെ വാല്യൂ ആണെങ്കിലും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അത് ആ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പാരബോളിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ റൈസ് ഓഫ് ദ ആർച്ച് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഓക്കെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസിലും ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നോ ഏത് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസും ആയിക്കോട്ടെ റൈസ് ഓഫ് ആർ ചെറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഫ്രം ദ സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ എക്സ് ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ ഇതിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിലുള്ള റൈസ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ടിന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആർച്ചിലെ ആ ഒരു പോയിന്റ് സപ്പോർട്ടിന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആർച്ചിൻ്റെ സ്പാൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ എക്സ് ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടേമുകൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടുള്ള റൈസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് പാരബോളിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് പാരബോളി കാർച്ച് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്റ്റൻ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലും വരുന്ന ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ആർച്ചിൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ എ എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആർച്ചിലുള്ള ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഡിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു ടാൻജൻ്റ് വരച്ചാൽ ഓക്കെ ടാൻജൻ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ അതായത് ഡീനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഡീനെ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചാൽ ഓക്കെ ആ ടാൻജൻറ്റും ഹൊറിസോണ്ടിലും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ലോപ്പ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് വരച്ചു അതിലൂടെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് ഡി വരുന്നത് എ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്നുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിയിലേക്ക് വൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടാൻ തീറ്റ ആണ് സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് സ്ലോപ്പ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വൈക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൈസിന് കറസ്പോണ്ടി
ടു എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ ആർ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എൽ മൈനസ് ടു എക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ തീറ്റ അതായത് ഈ പാർച്ചിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റും പൊറുസ് ആ പോയിന്റിലൂടെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടാൻജൻറ്റും പൊറുസോണ്ടിലും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ഐസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ ആർ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എൽ മൈനസ് ടു എക്സ് ഓക്കെ 